すごい立派ですね多くの店が集まるスキップ通りとなりますはいそれでは武蔵境の富士山に登ってみます武蔵野プレイスとなりますこれいいですね癒しスポットですね東京都水道局専用線の配線アートを巡っていきたいと思いますあこれはリアルですねはいどうも皆様こんにちは座れる休憩場所検索とファインドマイターンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日はですね、えー、東京都武蔵野市にございます武蔵境駅に来ておりますこちら武蔵境はですね JR 中央線西武多摩川線が停車する駅となります武蔵境は武蔵野市の中でも端っこに位置していまして、えー、三鷹のお隣となりまして武蔵野市の西側ですねのところに武蔵境駅がございます、えー、武蔵境と聞くとですね結構地味なイメージを持たれる方あいらっしゃるかなと思うんですけども、えー、実はですね、えー、1889年、えー、中央線の前身でございます神武鉄道が開業した時に新宿立川間における駅は新宿中野境国分寺立川となりますので、えー、武蔵境はですね実は130年以上も歴史のある駅でございますなので地味どころかですね吉祥寺や荻窪よりもですね開業年が古い駅でございますこの辺りのですね武蔵境三鷹吉祥寺、まあ、武蔵野大地に位置しておりますので武蔵境駅周辺はですねフラットな地形となっていますですので坂道等がないのですね自転車とかですね歩く際にもですね移動がしやすいエリアとなりますそして武蔵境の通勤でございます武蔵境は JR 中央線の快速列車が停車する駅となりまして新宿までは朝の通勤で26分程度最速で三鷹中央特快乗り換えとかで行けばまあ10分台17分とかで行けるかなと思いますがだいたいまあ20分ぐらいを20分前半ぐらい見とくといいかなというところでございますお隣の三鷹駅はですね総武線並びに東京メトロ東西線の始発駅となりますのでもしですね中央線の混雑がきつくてどうしても座りたいってなりましたらお隣の三鷹駅におりましてですね三鷹の階段をダッシュしまして総武線並びに東西線に乗ればですね座って新宿大手町日本橋茅場町といったところに行けますのでそんな三鷹の隣にある武蔵境でございますはい、ということですね今、北口におるんですけれども、えー、ちょっと逆側の南口の方から最初ね行きたいと思います、えー、こちらですね武蔵境はですね高架下のところに、えー、結構お店がね、えー、あります、えー、この左手側にこのノノワというところがね見えてまいりましたこのノノワは、えー、武蔵境から東小金井、武蔵小金井、国分寺、西国分寺、国立まで続くですね、高架下の商業施設となります。このノノアのところには、えっとタリーズコーヒーや松本清志キューリーハウス、あとは、えー、コロクヤっていう、えー、八百屋さんでしょうかね、が入っているといった形でしょうかね。で一応ですね、あの武蔵境駅の、えー、JR 線の改札、中央改札になりますけど、こんな形になりまして、もう一つですね、えー、改札が奥の方にもございますはいちょっとですねあの武蔵境の歴史みたいな形ですねえこういったなんかえいいパネルがありましたねはい、えー、境停車場あの昔はですねあの武蔵境じゃなくて境駅っていう言い方をしていたんですけども浄水分岐でありましてですね、えー、東京都水道局の専用線っていうのがですねございましたえー、そこのちょっと配線跡も後で巡ってみたいなと思いますここの、えー、スイーツボックスのお隣ここは西武線のえー、乗り場となります。はい、えー、西武多摩川線、これもローカルな、えー、路線でございまして、西武線の中でもちょっと孤立しているような感じですかね。はい、え
駅としてはですね進行がね多摩、白糸台、協定場内、これまさといった路線になりまして、えー、こちらですねあの乗り換えはですね白糸台で京王線の武蔵野台と乗り換えができます、えー、その他にはこれまさ駅で、えー、多摩川を渡ってですね南武線の南多摩、えー、徒歩20分ぐらいでしょうかね一応そこにも乗り換えはできるにはできると。いった形になりますね、えー、西武多摩川線沿線はですね、えー、野川公園武蔵野公園といった新興がねが近い、えー、他にはあの多摩霊園、えー、多摩駅ですねのとこにあったりとかあと協定場前は、えー、多摩川協定ボートレース他には、えー、東京競馬場が近いということで休日はねあのー玉川協定とか東京競馬場のギャンブル<笑>好きな、ね、おじさんたちが乗ってですね平日はあのあそういえば ICU が近くなるんですよねなので国際色豊かな学生さんが、ね、乗ってくる、えー、そして、えー、あとは、ねえー、公園に訪れる、ね、ファミリー層あとは多摩レインに訪れる黒服の、えーねえー、お通夜の、ね、方々とか、まあ、ちょっとですね、えーまあ、そういった方々が乗り入れる。ねえー、路線でございますあの西武多摩川線はですねあの白糸台のところにですねあの流,流地数か車両流地数とかあるらしいんですけど、えー、検査庫っていうか、えー、研修施設がございませんので、えー、これはですね甲州層甲乙兵の甲ですね甲州層という形でですね、えー、と埼玉県日高市の、えー、武蔵ヶ丘武蔵ヶ丘研修所でしたっけ、そっちの方まで車両をですね牽引して運んでおります、甲州層ですので、JR 貨物がですね西武線をですね牽引しまして、武蔵境からね引き込み線が中央線にございます、武蔵境から中央線を経まして、八王子で方向を変えまして、そこからですね新秋津、所沢を越えまして、武蔵ヶ丘研修の方にですね入って、そこで車両を点検するといった、そういったあの甲州層というのが、これが数ヶ月に1回のイベントがございまして、この時は西武多摩川線好きの方は結構、見学される、見学っていうか、なんですかね、その様子を見る方、多いのかなと思います。はいということで、ちょっとなかなかお散歩スタ,スタートしなかったんですけども、行ってみたいと思います。はい、で武蔵境でですすねねこのエミオっていうのはです、ねえー、ございますね、えー、これがあのウエストエリア、イーストエリア、これ結構、えー、お店があって便利かなと思います、えー、ウエストエリアですね、あのえー、バーガーキング、天野ココイチとかですね、えー、あとはあのサイズエリアもありますね、でイーストエリアは、えー、これはですね、えー、スバキアとか、えー、コーヒー、えー、あとはですね、あとお惣菜屋さんとか。あとドンクとかですね、成城石と入っている、えー、そういったあのエミオというのがですね、えー、ございます、えー。エミオっていうとですね、あの西部系列ですかね、えー、ところずあの、えー、グランエミオでしたっけっていうのもありますし、あ一つ、えー、武蔵坂でも結構、えーね、お買い物とか駅近くでしやすいかなといったところでございますね。はい、えー、それでは、えー、南口に出てまいりました。えー、ここバスロータリーが、えー、ございますね、はい、その奥に見えるのは伊豊加道となります、えー、ここのバスロータリーはですね、えーとまあ、武蔵境はですね結構いろんな路線バスが走っております、えー、小田急、西武、関東、京王バスといったね、えー、私鉄のそうそうたる、えー、バスがですね北口、南口でね走っているんですけども、えー、ちょっとそういったね、えー、特徴のある。駅、まあ、特徴って言ったらいいのかちょっとあれなんですけどね、はい、でこちら、イトヨーカ道が見えてまいりましたね、東館、西館ということになります、えー、西館の方が古くて、ですねこちら1970年代に開業したイトヨーカ道、えー、東館はこれがミレニアム、えー、2000年ですかね、えー、開業しまして、ですねこちらの武蔵境のイトヨーカ道は、えー、全国の売上規模の中でも結構上位をに位置しているイトヨーカ道でございますね。えー、ちょっとね店舗とか後でまた見ていきたいなと思うんですけども、はい、あとこの駅前にリトル・マーメイドがあるという形ですね、えー、こちらバス総合案内板になりましてですねあの武蔵境は、まあ、中央線と西武多摩川線しかないんですけども、えー、結構バスが発達してましてですねこのバス網で京王線とか小田急線とかねいろいろ西武線とかにもアクセスできますね。はい、えー今、武蔵境いるんですけども、見えますかね、えー、ここからですね、こうずっとあの、えー、大沢の方、国立専門台、えー、ここのまあ観測所とかあの、見学できたりとか、結構面白いんですけどね、はい、絵本ミュージアムとかあったりして、まあ、いいや、という形で、これ、狛江の方まで行けますね、あの調布、えー、調布かな、調布を越えて
駅前まで行けますね、調布があの京王線の結構大きなターミナルで特急が止まる駅、で狛江はまあそこまで大きくないんですけども、まあ、小田急線の、えー、成城学園が近いところですね、はい、ありますであと三鷹駅とか吉祥寺駅からバスで帰れますんで、もしその中央線が止まっちゃったよってなったときは、東西線、総武線で三鷹まで来て、三鷹からバスで帰るっていうのも一つ手ですね。はい、さてじゃあ駅前をちょっとブラブラしますかねこのイトヨーカドっていうのが便利すぎますよねこの駅前にしかも2棟あるっていうね、えー、これ結構大規模だなと思いますよこの駅すぐ近くっていうところですね、はいえー、休日は大変混み合いますねあのショッピングカードガラガラってねあの転があのショッピングカードガラガラってこう、ね、押される、えー、ファミリーの方結構いらっしゃいますんで、えー、土日は混むんですが平日でしたらね、まあ、落ち着いてるかなと、えー、思いますね、はいえー、テナントは、えー、ガストも入ってですねガストマック、えー、とあと GU ロフト入ってるんでこれは結構あれですね、まあ、ここでお買い物す行けんじゃなないかなって感じですよね、まあ、しかも吉祥寺までね自転車で行けばもういいんじゃないですかね武蔵境と吉祥寺でチャリンコで生活っていうのも全然それでなんか生活としては行けそうな気がするんですけど、ね、<笑>どうでしょうかねスターバックスがありますねえっと前この1階のロフトのとこはなんかセブンガーデンセブンのなんかホームセンターみたいのまだあるんですかねっていうのがなんかあったっていう記憶をしてるんですけどどうなんだはい、で結構あの外資系のアパレルが入っ出たり入ったりとかねオールドネイビーでしたっけなんか出たり入ったりとかし,たしてたイメージがあるんですが、うん、あしかもサブウェイもありますねあここにちょっとねあの飲食店、えー、ご案内がありますねちょっと見てみましょうか地下街がですね西館か西館の地下街かなえここ結構ですねたくさんあのフードコートみたいになってましてここ結構ですねあのいいですねあの会社から帰った後ちょっと、えー、フードコートで、えー、ご飯食べて帰るとか全然行け,行けますね、まあ、9時までですけどね行けますよね、あのーまあ、サブウェイとミスドと銀だこ花丸ビリトラ餃子もあとリンガーハットもありますしあこんだけ揃ってればなんかいいでしょう和光ね、えー、ドトールこの,このドトールも結構長いんじゃないですかこの東館の1階の、えー、って感じですよねはいえー、ちょっとこういった、ね、飲食店街があるんで結構便利かなって思います、ねはいえー、っとそしてここの伊豊カドの、えー、左手側東側になりますねちょっとじゃあ東側見てみましょうかはいありがとうございます、はいえー、先ほど申しましたけどね狛江駅の、えー、バスも出てます、はいえー、こちらですね楓通りとなりますね、えー、この楓通りもそうなんですけど武蔵境ですね結構道が広くていいなと思いますねはい、えー、そうですねあのー、まあ武蔵野大地で、まあ、平坦ですし、えー、結構道が広いと思います私はうん、えー、なのでなんだろう、えーまあ、東京のなんかちょっとイメージっていうか、まあ、もうちょっとゴミゴミしてるかなっていううのあると思うんですけどここは結構ですね、えー、のびのびとして、えー、雰囲気としてもなんかあの穏やかな感じですかねはいでこちらが、えー、堺、えー、南通りとなりますね、えーまあ、近くにはですねあの赤十字病院とか大きな病院もありますので医療関係の、えー、インフラも、まあ、充実しているとは思います、えー、こちらが糸魚川道の東館となりますねはい、そしてこちらが西館ですでこっちですねあの24時間フィットネスエニータイムフィットネスと、えー、あとは、えー、クレイトですかねあと武蔵野眼科院ということで、えー、医療系モールなのかちょっとそんなのがありますはいであとこの左手側ですかね、えー、これがですね、えー、これがですね獣医大になりますねかつてはなんかここの学園祭かなんかであのえーペットショーみたいなやってたみたいですね<笑>。あのたくさんワンちゃんを紹介してたみたいなそんな話を聞いたことがありますけど、えー、こう大学がございます。で武蔵野会結構です大学が多くてですね、えー、北側はあのアジア大学、えー、武蔵野大学、えー、そして獣医大、えー、南側に行きますと、えー、ICU といった形で結構大学が多い町になりますのでこう武蔵野会周辺もですねあの
物件探せば結構家賃,家賃が安いね、えー、そんなね、えー、お部屋もねあるかと思います家賃相場的にもやっぱり三鷹吉祥寺流はだいぶね抑えられますんで、えー、どっちかというとまあ武蔵境に住んで、えーまあ、家賃をね抑えながら、まあ、自転車でね三鷹吉祥寺に行くっていうそんなあのなんかライフスタイルいいかなってちょっと思うんですけどね。はいえー、そしてですね中央線もこの高架化されましてこの踏切渋滞もなくなりましたね、はいえー、結構、中央線の踏切は、ねえー、どこでもこう結構渋滞問題と引き起こしてたんですけども、えー、高架化で、えー、だいぶ街の快適度っていうか上がったかななんて思いますね、はいえー、こちら日本重理生命科学大学のキャンパスでございますね、えー、正門ですね。えー、このちょっと歴史っていうか趣ある、えー、校舎がちょっと特徴的でございますね。はい、えー、こちらがですね、武蔵境南口にあります、えー、気づき大社となります。はい、えー、こちらですね、気づきと呼ぶんでしょうかね。えー、最近セミリタイヤとかファイヤーと同じような大分の気づき市をちょっと。えー、放出としましたが、えー、こちら気づきですね。となります。この、えー、大鳥居からこの美しいですね。このね、黄色いね、えー、ちょうど色づいてまして、えー、ちょうどいい時期に来たかななんて、えー、思います、えー。それではちょっとですね、参拝してまいりたいと思いますね。武蔵野吉祥七福神ということですね。えー、こちら恵比寿様が祀られているというですね、えー、ことでございまして、えー、七福神この辺りですと、例えばこの前。動画撮りました吉祥寺のね井の頭池のあの弁財天とかあと武蔵野八幡宮とかね、えー、行きましたね、えー、そういったところですね修福寺の一つでございますはい、えー、ちょっと狛犬を眺めながらねちょっとじゃあ参拝してまいりたいと思いますはいちょっと手を清めましょうか。あなんか落ち着いた雰囲気でいいですねそしてこちらのイチョウのこのあれですかね大木はすごいですねこれうわーすごい立派ですねこちらキズキ大社のね千本胃腸って書いてあります。すごいですね、これ。ああ、なんとも美しいですね、ちょうどこの胃腸のね、色づいた。様子が。すごい立派ですね。はい、えー、こちらに武蔵野吉祥寺福寺の恵比寿様がいらっしゃいますねちょっと反射して見えないかもしれないですけど恵比寿様がいらっしゃいますはいそしてですねこの木月大社のですね見どころポイントもう一つありましてですね、えー、富士塚がございますね、えー、富士山の信仰、えー、ミニチュア富士山みたいな感じのまあ都内でよく見られるんですけどここはあの多摩エリアでも二番目の大きいらしいですねえっ、ー、とここに書いてありますね、えー、木月大社の、えー、富士山書いてあります、えー、清瀬の富士山神社だってますかねに次いで三玉田最大のもので、えー、って書いてあります、ね、ちょっとじゃあ木継ぎ大社の富士山行ってみましょうかあ、えー、声が声出ますね湧き水でしょうかね、うん、やっぱり玉入りやらしく、えー、綺麗ですこのね、ちょうど紅葉と落ち葉とこのね、濃いという<笑>いいですねはい、えーはいえー、こちらが木継ぎ大社の富士山登山口となりますそれでは富士山登ってみましょう、えー、ここは1号目ですね多摩エリア、えー、清瀬に次ぐ最大のとなりますよいしょえー、やっぱり富士山は昔は命がけで、ねえー、登らせたっていう、えー、ことなんでやっぱりこうやって
、ねえー、なんだ、えー、登場する前の、えー、ご安全を祈るという形でね、こういった藤塚っていう、残ってるんでしょうね。よいしょ。確かにちょっと急勾配ではあります。よいしょ。結構都内でもこういうとこあったりしますよねただあっここまで急なのはちょっと久しぶりかもしれない、はい、えお前にしてねえー、ご安全ご無事をお祈りしましょうねえっと、まあ、富士山も富士山登ったのいつかな<笑>結構前ですねなんだっけあの富士宮口でしたっけなんかそっから登った記憶がありますいつか須走りから行ってみたいななんて思ったりもするんですけど結構やっぱりこの足元がね狭いとこあるんであのもしお年寄りの方とか訪れる時は気をつけてくださいよいしょはいえー、ちょっと回ってまいりましてねうん、えー、5合目5合目って書いてありますね富士山ねよいしょでも私、富士山登ったとき、なんかあれですね、かなり軽装で訪れる方いらっしゃいましたね、なんかあの、ギャルとか、なんかサンダル、<笑>クロックスか、クロックスで訪れる人とかね、結構いてびっくりしましたよ。でもやっぱりなんかこういう道もそうですけどあのやっぱ綺麗にこう整備されてて、ね、いいですよね、なんかねごちゃごちゃ感がないっていうのはいいなって思いますこれがですねムーバスですね武蔵野市の、えー、コミュニティバスムーバス、えー、こ国内でこのコミュニティバスを、えー、流行らせたのが武蔵野市のムーバスでございますねはいということで結構バス激戦区ですね、えー関東バス、小田急バス、京王バス、ムーバス、西武バスという形で,、はい、で、ちょっとこの特徴的な建物が見えてまいりました、これがですね、えー、武蔵野プレイス、ちょっと後でこれは寄っていきたいと思いますので、はいえー、あとオリジン弁当とかありますね、はい、こちら正面に見えます、武蔵野プレイス。この西側にですねあの観音院でしょうかね、総統宗の、えーですねえー、お寺さんがあります、えー、ちょっと入ってみましょうかね、立派な山門、これ、紅葉、あれですね、美しいですね、これ。へーこれなんか重厚な作りですねあすごいなこれわあ、これいいですね癒しスポットですね、えー、武蔵坂駅からもう本当何分だろう2分とかそういうレベルですよねこの近さちょっと下がってますけど上がれるみたいですねコンゴ歴史像はい、それでは天文台通りですね、えー、少し歩いてみたいと思います、えー、なんか蘭堺南堂とあとここもなんだろうえっと「オズの魔法使い」っていうえっと
コーヒーパブのお店がありますねオムライスとかねナポリタンポークソテーランチドリンクも楽しみあ,あのパピプペンギンズが<笑>ありますねぬいぐるみ家にありますはいあとこちらですねラーメン、えー、キラボシとなりますね、えっと、ちょっとこじんまりとした外観でありますけど結構この豚骨ラーメンが、えー、有名なのかなうん生姜醤油ラーメンいいですねうん背脂たっぷりはいちょっとこの辺りは結構昔ながらのちょっとお店が残ってる感じなのかなんか洋菓高級洋菓子のとことかあとこの時キ食堂ちょっとこっちとか曲がってみましょうかねんおなんかあの浴場がありますよお風呂屋さんこちら天然地下水の甲州浴場がございます、えー、武蔵境の甲州浴場ですね、えー、三階南浴場っていうんでしょうか、えーこのなんか天然地下水っていうのが、えー、いいですね。北欧サウナ、ね、営業時間は午後4時から深夜11時となりますね。うん。コミュニティ銭湯、あいいですね。こうお風呂屋さんがなんかあるっていうのはいいな。このちょうどね、えっ、ー、と路地の住宅街のところにあるんですけど、はい、えー、すぐ横にはね、この、えー、コインランドリーもね併設されております。煙突が見えるかなわあこれはなんか武蔵坂のシンボル的な感じ<笑>、ね、いいなうんはい、えー、天文台通りから駅の方にちょっと戻ってるんですけどこれが、えー、全部町に2丁目カフェって、えー、発酵食物繊維ドリンクメニューとかもあるし、えーとまあ、テイクアウトもあるとあとお弁当餃子から揚げチーズハンバーグとか、えー、結構あるんですけど体に、ね、なんか、えー、良さそうなあれですかな、えー、私が作る油まみれの餃子とはまた違うかもしれない<笑>、はいえー、こういうとこあるんですねあなんかここからまたお店が出てきますかねあなんかいろいろありますねえー、これちょっとアメリカンなバーバーがあって武蔵野プレス方面行ってみましょうかちょっと路地裏入ってみました、えー、この辺は美容院ハンバーガー屋さんが合いましたねハンバーガー食べたいなえー、あでもレアステーキとかあのパティもいろいろ選べるのかなハンバーガーだけじゃないのかないろいろあるみたいですねはいえー、ハンバーガー屋さんって書いてあります、えー、ランチもやってますね結構人気ですねあの満席こっち側があるかなテリヤキバーガーとかあ美味しそうだないいね、はいえー、そして隣にはチン麻婆豆腐あこれあれですかねチンケンイチちょっとバカなんですけどえー、あ絶対こういうの美味しそうだなハオハオ紹興酒も飲んでないね最近えー洋菓子屋さんがあります。おお、パリジェンね。ええー、あ、定休日か。今日は定休日、残念ながら。定休日ですけど。うん。なんかこの通りちょっと面白いですね。今日まさかのね、あの財布を忘れるっていう<笑>。失態を犯しましてですね。ちょっとペイペイで行けるとこじゃないと、お昼食べれないっていう。それかスイカ。困っっちゃったな,<笑>ねえなんかもうなんかつ、ね、キャッシュレスで慣れすぎてなんか財布の存在を忘れてしまったっていう、ね、まずい<笑>、はいえー、ラーメン大流ですかねダブルスープつけ麺ダブルスープっていうのは、えー、いいですねああいいなうんそしてこっちにちょっと迷い込んでみたんですが、えー、これサイゼリアですかねあここはあのあれですかね高架下の、えー、お店が並んでるところでしょうかね、えー、サイゼリアに、えー、ココイチ
なんかきれ,きれいなココイチですね<笑>ココイチ一番やえー、あとはてんやとかねあ一通りバーガーキングとか、まあ、この辺で揃ってるっていう、えー、感じですねうんあこれはこれで結構ね、えー、一人暮らしの方にも利用しやすいかななんて思いますはい、えー、こちらがですね、えー、武蔵野プレイスとなります武蔵野プレイスは地下3階地上4階建ての結構大きな施設でございますね、えー、10年前ぐらいでしょうか2011年ぐらいに、えー、開業して、えー、結構ね話題となりました、えー、武蔵野プレイス、えー、このちょっと変わった外観のね、えー、建物かっこいいですね、えー、内部も結構、えー、おしゃれな感じで1階にはあの、えー、カフェも、えー、ございますね、えー、あとこちらの、えー、円形広場が駅前ございまして、ここのところにあの、えー、可愛らしいベンチがね、えー、たくさん置いてありますね。えっとですね、こういったあのなんかモダンなね、えー、ベンチ。これなんかあれですね、あの武蔵野のプレスの窓、窓のな形かな、なんかそんなイメージで作られたんでしょうかね。可愛いですね、これね。ちょっと休憩しましょう。私もずっと歩きましたね。はい。で、ここからちょうど伊豊カドを見ますし、これ駅。駅めっちゃ近いですね。<笑>駅地下でいいな、こういうね、待ち合わせができそうなところがあると。えー、ぜひ私の、えー、国内最大級の座れる場所をまとめた座れる休憩場所検索というサイトもぜひですね、えー、Google 検索かもしくは概要欄から遊びに来ていただければと思います。ここもね、そのうち更新したいと思いますので。えー、武蔵野プレイス、えっ、ー、と、まあ、図書館になりまして、あの4階にですね、あの、えっ、ー、と、なんだ、ワーキングスペースがございまして、えー、月額固定制と、あとその、予約するやつがあって私も一回、えー、座る休憩場所検索とか結構ブログっていうかサイト運営やってるんで、えー、休日とか来ようかなと思ったんですけどあれなんですよねなんか2時間制とか時間制で結構予約パンパンになるらしくて人気なんですよねうんっていうことでちょっと行けなかったんですけどあとこの、えー、武蔵野市結構図書館とか充実してましてですねあの貸し出し数図書の貸し出し数がこの武蔵野市の10自治体規模でいうと結構全国の上位クラスらしいんですよね一時なんか2015年ぐらい1位を取ったとかなんか言ってますけど本もね充実したそんなね、えー、街でございますさっきのお寺さんがあの近くにあるイチョウとか、まあ、紅葉を眺めながらね、えー、こうなんかゆったりできる広場があるとないいと思いますはいこちら、えー、人町情報創造館武蔵野プレイスでございますえー、1階にはねカフェがございましてこの、えー、ホットケーキとかねハンバーグ、えー、これね可愛らしい、えー、カフェ、えー、ラテかラテ可愛らしいラテとかあります、えー、中はなんかあれですねあのなんかドラクエのなんか洞窟みたいなあのー、東新宿の、えー、とこみたいはい、えー、雑誌も結構充実してるみたいだよねな、えー、なかなかいい図書館ですね、はい、そしてこの武蔵野プレイス横のテーブル席ここにですね紅葉を眺めながらテレワークお弁当を食べれるっていうですねいいですね私サイトの方でも言ってるんですけども、ねえー、混んでるスターバックスとかのカフェで仕事するよりこういうところが、ね、あのビデオ会議とかもね電話とかも全然自由にできますしそしてこのねあの街中のねテレワークスペースっていうのを、えー、おすすめしてるんですけど、ね、私もあのえー、サイトを何度かこういったね、えー、とこでこういったあの外の屋外で更新することあるんですけどやっぱり全然なんか違いますねあの、えー、密でないですしね、うん、ぜひそういうね新しいライフスタイルをねおすすめしますはい、えー、ぜひサイトの方に来てみてくださいであとここ<笑>すっごい美しいんですねえー、すごいなこれわあとても綺麗ですねこれわ武蔵境でねこういうですね武蔵境にこんな綺麗なねイチョウ並木がございました、えー、この右側があの武蔵境駅の野々間口ですねこれなんか武蔵小金と同じ出口の名前がついてる野々間口でこっちもなんか、えー、おしゃれな感じのがあるんですけどこれはなんだろうヘルスブラウンあクイーンズ伊勢丹なのかなこれあクイーンズ伊勢丹系ですかねこれあーいいですねクイーンズ伊勢丹がありますねこね高架下のとこね
あなるほどあとこれロイヤルホストがあってえー、とこっちもあのバスロータリーになってますね、えー、駅の入り口的にはさっきあの動画のスタート地点が右側だ右側っていうか東側だったんですけどこっちの方が、えー、なんかバスロータリー的な役割を示してるみたいですねはいそれではですね今度は北口側ですねお散歩してみたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいちょっとこのバスロータリーのところを渡りましてここも道が広いですね今日道が広いって何回言ったかわかんないですけど<笑>、ねはいえー、広いところでございます中華そば中華料理東大道、えー、今日はお休みみたいですねえー、っとですねちょっとあの賃貸の案内がありましたのでちょっと見てみましょうかね単身ですとね武蔵境徒歩4分で5万円とかあいいですねとかあと東高根も結構多いんですけど、うん、5万安くて5万で、まあ、7万円台とか、えー、2DK、1DK、まあえー、幅ありますけど、まあ、それなりに、ねえー、物件があって近さでもまあ6万円台とか、うんまあ、これでもやっぱり三鷹吉祥寺よりはだいぶ抑えられると思いますし、えー、例えば吉祥寺といってもねえー、なんかあの武蔵関の近くここ全然吉祥寺じゃ,じゃないじゃんってところでも吉祥寺っていうネームバリがつくんで、えー、それと比べたらやっぱり、えー、武蔵境の方が駅近でいいと思いますしまあ伊藤岡とかねありますしねあの普段のね、えー、生活に困ることないかなと思います、えー、こう武蔵ですね、えー、ラーメン横浜行けあります、えー、高架化になりましてこの武蔵境の駅舎もね、えー、大きく変わったかと思います。こうやってガラス張りになってましてね、えー。さっきあの構内見ましたけど結構広かったですよね。うん。まあそういうとこはやっぱり、えー、ちょっと違うなと思いますね。他の路線と比べると。はい、えー、こちらがあのスキップ通りとなります。えー、ここに多くのですねお店が集まってまして、えー、まあ北口はこのスキップ通りが結構栄えてですね。えーお店が集まっているという状況でございます。じゃ、このスキップ通りですね。ちょっと行ってみたいと思います。はい、えー、ここにはまああのチェーン店から個人店いろいろお店が集まっていると思います。えー、この鳥吉か、えー、商店、えー、もう結構あの丼がなんかランチ美味しかった記憶あります。まま、あと餃子の王将ですね。はいえー、と油そば、ちんちん亭というところがです、ね、東高根と武蔵境の間にありましてそこが元祖になります、えー、ちょっと駅から離れてるんですけどね、えー、ちょっと元祖の油そばもちんちん亭というのは武蔵境と東高根の間にございます、えー、あとは回転寿司ですかね、うん、大江戸っていうところで、えー、漬け丼とかいいですね昔ながら緑屋っていう、えー、八百屋さんがありますね、えー、お、紅はるか焼き芋あ、美味しそうだなうん、八百屋さんね、えー、あとはあのあ餃子の満州ダブルダブテダブル餃子定食最近食べてないな、はいえー、がありますね最近でもなんか餃子の雪松とか結構なんか無人販売系の餃子もなんか、えー、結構流行ってるみたいですけどね、まあ、ここも冷凍餃子買ったりとかしますねはいでえっと松屋とあと焼肉ですねあとこの辺は飲食店すごいいっぱいありますねうんなんかいろいろ揃ってますねであとモスバーガーとかですねはいえー、とあと杉玉っていう寿司大衆寿司居酒屋みたいなのありますねうんいやーすごいですねモスバーガーにラーメンせいや、えー、日高屋<笑>もう何でも揃うここも一人暮らし単身者向けの御用達の商店街になりそうですね住んだら、えー、ラーメンせいやは三鷹でも紹介しました、えー、ワンコインラーメンがおなじみですねはい
えー、っと日高屋あ町岡もありますねいやなんかこれだけの距離でもうなんか大体のチェーン店が<笑>ねなんか網羅できてんじゃないかなっていうぐらいの感じですねえー、あと中華そばの高温中華そば田中そば屋っていうのがありますねえー、新しいんですかね結構ねうんうんあとはラパンこれパン屋さん高級食パンかな最近入るのクリーミー生食パン美味しそうだな生食パン食べたいなこれもいいなゴロッと詰まったマロンわこれで美味しいやつ食べきれないんですよね一人暮らしだと<笑>、ね、食べきれないからな誰かとね暮らしてたら全然いいと思うんですあここからファインとかドラッグさんもねありますと、はいえー、右手側にはこの武蔵野堺郵便局もあります、ね、一通りインフなんかそういう郵便局もあるとあとは沖縄居酒屋とか、えー、ムーラン中華チューブね、麻婆豆腐セットレバニラとかいろいろねありますとうん、えー、そしてここは、まあ、普通に100円ストアですかねうんえー、であとは、えっと、松の屋もありますねすごいな本当な何でもあるな<笑>えー、なんかキョロキョロしちゃいますねいっぱいお店があって、えー、とこっちはミート・ザ・ミートっていうソーセージビアあなんかドリームカーえ390円って安くないですか安いな、えー、スパイスドリームのカレー黒カレー安いな390円あとドライフルーツハーブティーのえー専門店、うん、という感じであとここはあの、えー、コーヒー豆扱ってるお店ですねこの加工ーヒーってねえーうん、あすごいいい香りがしますこの加工ーヒーのお豆ああいいねえー、っとタバコ屋さんだけど大福が売ってるのかなえー、っと芋、えー、ごまくるみお美味しそう。ライフ九十円。あ、いいですね。えー、ということで、えー、出ました通り、えっ、ー、とスキヤもありますね。うん。いやなんかこのスキップ通りはなんかすごい密度が濃いですね。これだけのしか距離ないですけど、なんかすごいお店もいっぱいあって。えー、なんか一人暮らしでも全然なんていうか結構便利ですねこれだけ揃っててしかもなんていうかなあのゴミゴミ感がないですね全般的に、まあ、ちょっと今が昼間っていうのもあるかもしれないですけど、うん、なんかそれがいいなと思いましたねあの南口がやっぱりいろいろがあって結構ね、えー、北口はどうかなって最初思うかもしれないですけど北口も北口でそういうのにねいろいろ集まっててうんどっちに住んでも便利ですねすごいなどっちに住んでも便利ってなかなかないですよね<笑>すごいなと思いますやっぱりね130年の歴史を持つ栄駅ですから、ねえー、それなりにやっぱりね栄えてるとでここが、えっと、カフェ不要っていうねところがありましたえー、なんか結構シックな、えー、照明落としてある感じでいいですね、はいえー、とナポリタンとかランチタイムありますねうんアポリタンいいですねケーキセットもねありましてですね、えー、こんな感じの、えー、ケーキあーいいなはいえー、っとあとですね、えー、ジゲモントンっていうちゃんぽんちゃんぽん屋さんかこれはなんだチェーンってなのかなちょっとわかんないうんちゃんぽんのお店がなんか最近じわじわ見てる気がします立川のグランディオにもなんかちゃんぽん屋さんができましたよね、うん、こっちは綺麗なマンションですねがあって、えっと、この右側行きますと五日市街道、えー、ぶつかりますね、えー、結構大きな通りであの多摩川上水
沿いにある、えー、通りで、えー、もう小金公園とかここからチャリンコで近いんじゃないですかバスで行っても10分ちょいぐらい、えー、小金公園ってすごい広い公園があるんですよ桜も綺麗なあとえー、っと何て言うかな、えー、もう少し右手が行くとあの三鷹とか吉祥武蔵野市の、えー、中央公園もありますしねえー、結構やっぱ公園にもね行きやすいっていうなかなかいい,、ね、いいロケーションだと私は思いますね多分この北側まっすぐ行くと都立武蔵高校があると思います他には、えー、公立でいうと武蔵野北高校とかも近いんじゃないですかねまっすぐ行くと多分そのアジア大学こうやってあのスタジオジブリの東小金辺りまで出れると思いますようんなんかこういったあのアンティークの、えー、雑貨とかファーニチャー使ってるお店ユーズドセレクトショップがありますねえっとあとこの「のりずコーヒー」っていうなんかこれは結構耳にしたことあるんですけどちょっと今日やってないなあ今日休みかこの「のりずコーヒー」結構人気らしくて席数は少ないですけど結構待つみたいな。ちょっとですね駅の方に向かってるんですが、えー、なんかチョコレートカフェ、えー、なんかあのカフェ屋さん発見しましたよいろいろケーキがたあるみたいですねケーキセットドリンク半額で、えー、和紅茶のケーキとかいいですねあこんな感じあケーキメニューいっぱいあるよあ甘いの食べたいな黒蜜きな粉の竹炭ケーキとかいいんじゃないですかね竹炭って最近なんかあのマックス村井がなんかやってますよね炭のフィナンシェみたいなえー、しかもなんか結構広いですねうんあなんかいいかもこうなんかねあのまあ新,新しめでこじんまり感はないかもしれないですけど広くていいです店内もうんこっちがあの北口の第二中自転車駐輪場駐輪場ね、え結構武蔵境って自転車多そうだから定期利用とか空いてんのかな特に帰ってないから結構あのあれなんですよね定期利用で半年待ちとかあるんですよここ,ここはちょっとどうか分かんないですけど半年とか最悪1年待ちとかあるんでここ大丈夫かなってちょっと思ってるんですけど穴熊バーとかありますよお蕎麦屋さんがありましたねお蕎麦屋さんのえささいあ今日はやってないんだ残念結構混むんじゃないですかここ鍋焼きうどんカモセールとかねでこっちはもう住宅街であの見えますかねこの奥の方行くともう一戸建てが結構多いですねえはい、えー、そしてですねロブこれもなんかちょっと気になりますねあ台湾パンケーキだ台湾パンケーキのお店ありましたふわしわパンケーキえー、台湾洋市で見つけ食べ歩きしてるとき見つけた行列のできるパン、洋市で食べたかな、<笑>台北は行ったんですけど、食べたかな、えー、っとね、ふわとろパンケーキということで、ふわしわパンケーキ、ブリューで、えー、いろいろありますね、えー、あ、そうなんだ、あいいですね、なんかこういうちょっとね、最近の、最近のっていうか、なういお店も、えー、結構あって、えー、あこんな感じですね。あいいな中でも食べれるみたいですねこうやってねうんもちろんテイクアウトもできそうあいいな<笑>はい、えー、それではですね、えー、武蔵坂駅北口にちょっと戻ってきたんですけど、えー、この辺り少しね、えー、回ってみたいと思いますね、えー、マクドナルド左手にあってこれなんだっけクオーラク,クオーレ、えー、なんかありますねあの確か屋上がなんかグランピングができるんじゃないかとなんか Google マップで見た時そんなこと書いてあったんですけどやたら口コミがなんか評価がちょっと怪しかったんですけどうんこの上であと1階は食パンですよねえー、あれでもなんかあれですね武蔵野市政センターがこう入ってるんですね
、えー、っと住民票とか戸籍とか転入転出印鑑とかあ全部こうできるのにですねあの武蔵野市役所がですねあの最寄り駅が三鷹駅なんですよね三鷹駅北口町23分ぐらい歩いたところに武蔵野市役所あるんですけど武蔵境からちょっと歩いていけないんで、えー、これはね、えー、姿勢センターもいいですね奥にはあの24時間のフィットネスクラブとかあとあれだあ業務スーパーもありますね業務スーパーあるのでかいなこれえー、すごいですね武蔵境にちゃんとこのリーズナブル路線を抑えてるね、えー、業務スーパーもありますとこれだけあればなんか便利やなうん、そうですね、はい、業務スーパー、駅前の様子、こんな感じですね、あこれですね、あの私が言いたかった、えー、ク,オクオーラのお庭で合ってますかね、ここであの、えー、バーベキュー、グランピングができるんですよね、うん、できるんですが、ちょっとね、口コミがね、怪しかったんだよな、ぜひあの、クオーラについて詳しい方、ね、地元の方とか、えー、よかったらコメント欄で教えてくださいこっちの方行くとなんか急に静かになりましたねはい、えー、こちらにはですねシルクハットを持ち口ひげを生やしたクラシカルな姿の老紳士の、えー、像がありますねハットをちょっと持ち上げてね小雪に挨拶してくれます朝は行ってらっしゃい今日も一日頑張るんだよ夕方お帰り一日ご苦労さんは私たちを元気づけてくれているようですというですねシルクハットのおじさんが、えー、おります、えー、ここの周辺は、えー、ベンチがありますね、えー、武蔵境の、えー、待ち合わせとかでも使えそうですね、えー、クオーラの前で、ね、ここでシルクハットのおじさんを眺めて今日も行ってきますと挨拶すると、ね、そんな武蔵境ライフはい、えー、武蔵境の、えー、三鷹側の高架の近くにいるんですけどここをですね左側ですね、えーこう東京都水道局の専用線の、えー、配線跡があるとのことでちょっとですね、えー、行ってみたいと思いますね、えー、これはあれですかね JR の作業所とかそんな感じですかね、えー、なんか隣にありますね何だろう,うん、はいえー、こちらにですねこれはあの鉄道の境界ですよねこうって書いてあるの。一応教会のマークがありましたね。はい、えー、っとここですね。河川がございまして、えー、っとここもあれですかね。かつて橋があったんですかね。うん。玉川浄水というのがですね、この近くにございます。えー、そこのところにですね、堺浄水場っていう関前っていうところにありましてですね、えー、その浄水場に。砂利を運んだりとか資材を運ぶためのですね、専用船をですね、武蔵境から引き込んでいたと言われております。その専用船の跡がですね、こちらの今歩いている遊歩道となるんですけども、なんかちょっとそういった遺構とか名残が見れたらいいなと思って歩いてます。武蔵野森公園の隣にですね、中島飛行機の武蔵製作所というのがですね、ありました。えー、国内でも4分の1の航空用エンジンのシェアを起こるですね、製作場だったんですけれども、えー、そこに途中ですね、えー、境浄水場に引き込む線から分岐して、えー、中島飛行機武蔵製作所まで、えー、線路があったということでございます多摩エリアの東部はですね結構中島飛行機製作所の、えー、研究施設とかね、えー、工場がありましてですね、えー、例えば、えー、南側ですかね西武玉川線沿いえそこにですねあの今富士重工スバルの東京事業所があるんですけどもそこもかつては、えー、中島飛行機の三鷹研究所というところでございまして西武玉川線はそこの研究所にもですね、えー、線路を引き込んでいたというお話もね、えー、聞いておりますさてえー、っとなんか分岐みたいに出ましたねうんとですねこの散歩道なんですけどねえー、っと地図で見るとちょうどここなんか斜めになってるの分かりますかねここですかねこここう斜めになってますねこう斜めになってこれがあの線路の跡なんですねでここで浄水場まで引き込んでたってこういう境駅からこういう線路が昔あったみたいで
、あとここからあのグリーンパークってかつて球場があったんですよね、昔、えー、野球場があったんですけど、そこの隣にある、えー、中島飛行機、武蔵製作所まで、こうやってここからまた分岐してこうやって引き込んでたみたいです。でこ,これが玉川上ですね川ちょっとじゃあもう少し歩いてみましょうなかなかちょっと遺構のようなものは現状は見られてないかもし,もしくはなんか見逃してるかもしれないですねちょっと地元の方で詳しい方いらっしゃったらここにあったよとか<笑>ねコメントいただけると嬉しいです一応ねかなりキョロキョロして歩いてるんですけど鉄道協会の石じゃないもんな違うもんな何だろう恐竜がおりましたこちらですねプロトキラトプスでございますねなかなかリアルですねこれどうなんだろう苦手な人は苦手なのかな<笑>ちょっとでもなんかリアルすぎますよね<笑>リアルリアルリアルはい<笑>という感じでえー、っと何してたんだっけこちら本村第二公園というですね、えー、今公園におります、えー、この辺りからあれですかねえー、っと中島飛行機の、えー、武蔵製作所の分岐があったんですかねちょっと分かんないはいじゃあもう少し先まで歩いて堺浄水場まで行っちゃいましょうかねなんかでも遺構っぽいのはなんかないな見逃してるかなはい、こちらはですね、堺ってなんか教会見つけたんですけど、これはまた違いますよね。国鉄の教会とは違いますよね。はい、えー、こちらですね、小鳥さんがね、飲んだり水遊びするための、えー、お水ですだって。<笑>可愛らしいですね。小鳥ちゃんがある。はい、ということですね、えー、堺浄水場まで来ました。着きましたが、えー、特に遺構らしいものはちょっと見えなかったな。はい、えー、今玉川浄水緑道がありますね、えー、堺浄水場の、えー、すぐ手前ですこのちょうどカーブのとこがさっき見たあの配線跡ですかねでこっちがあのグリーンパークに行く、えー、競技場方面の配線跡になりますこのとこにかつて橋はかかってますかね配線線路の。玉川上水ですねこんな感じでせせらぎが見えますねえー、この辺りすごい静かな環境でお散歩するのはちょうどいいと思います堺上水場入り口は斜めになってますのでここはやっぱりえーここに橋玉川上水に橋がかかって線路が続いてたんでしょうかね、はいえー、立ち入り禁止となってますが、えー、結構広いですね堺浄水場、えー、これはですね玉川の羽村取水石からですね、えー、玉川の水を取ってましてそこからですね、えー、玉湖にあります村山貯水池というところに貯められますそこからですね、えー、自然のこの、えー、高低差を生かしましてですね、えー、そのままこちらの堺浄水場の方に来まして、えー、そこから明大前とか世田谷区の大原にあります、えー、和田堀給水場そこにですね水を運んでおります、えー、世田谷エリアのですね、えー、浄水としてですね、えー、水を運んでいるこの中継地点の坂井浄水場でございます、えー、坂井浄水場の、えー、この近くにですね、えー、井の頭通りというのがあります、えー、五日市街道の関前五丁目交差点のところから井の頭通り渋谷まで続いている大きな道があるんですけど、えー、そこにですね導水管がございまして、えーそこで導水管が甲州街道の和田堀給水所の方までね、行っているという形になります。導水管沿いにですね、多摩湖まであのサイクリングロードもありますので、そこもですね、えー、サイクリング、ランニング等を楽しめるね、えー、ところがございまして、えー、井の頭通りは、まあ、かつては水道道路なんて呼ばれてた,呼ばれていたりもしました。はい、ということで、ちょっと配線跡を巡ったんですけど、移行というものはちょっと見つけられなくて、ちょっと残念でした。
はいということで,ですね武蔵坂駅北口南口ぐるっと一周していましたいかがでしたでしょうかということですね、えー、武蔵坂駅南口の方は糸魚川通りとございまして、えー、他に武蔵野プレイスといった、えー、おしゃれなところもありましてですね、えー、道幅が広くて、えー、なんか生活し,しやすそうだなと思いまして北口もですねスキップ通り商店街に、えー、たくさん飲食店ありましたので、えー、人暮らしとか単身者向けでもね住みやすいかななんて思いますはいあとですね私が運営しております町の住みやすさについてまとめているスファインドマイタウン、並びに国内最大級のベンチまとめサイトの座れる休憩場所検索というサイトを運営しておりますので、ぜひ概要欄から遊びに来てみてください。あと、もしお手数でなければ、高評価、チャンネル登録、いいねいただけますと、えー、非常に嬉しいです、えー。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日もですね、長時間になりましたけれども、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次お会いしましょう。はい、それではさようなら。